వెల్కమ్ టు న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్ నేను జమిలా ఇక డీటెయిల్ చూస్తే కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జైలుబరు జయప్రదం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలకు వచ్చి ప్రయత్నం చేయగా ఎస్ఐ శంకర్ పోలీస్ సిబ్బందితో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుందని పార్లమెంటులో బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తుందని షెడ్యూల్ తొమ్మిది మరియు పదిలో పేర్కొన్న నూట ప్రభుత్వ సంస్థలు కార్పొరేట్ సంస్థలు హైకోర్టు విభజనను గాలికి వదిలేశారని ఇచ్చిన ఎక్కడ నెరవేరలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆకర్షణకు గురై ఓట్లు వేసినటువంటి దేశ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో ఘోరంగా వైఫల్యం చెందితే ఆ మేరకు వారి జీవితాలలో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ప్రజలు అందుకోసమే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చమని కేంద్ర రాష్ట్ర పాలకులను ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తూ జైల్ బరో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ జనహిత భవనంలో ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ జాయింట్ కలెక్టర్ సత్యయ్య స్వీకరించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఎనభై శాతం వరకు అయినవి మిగతా ఇరవై పోలీస్ కేసులు కోర్టు గొడవలు ఉన్నాయని అన్నారు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే వారి కొరకు ప్రతి నెల మొదటి శనివారం విచుకుందలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం ఉందని అన్నారు అనంతరం ప్రజావాణి ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మద్నూరు మండలంలోని చిన్న ఏక్లార గ్రామానికి చెందిన భూములను ఫారెస్ట్ వారు అక్రమంగా తీసుకుంటున్నారని ఈ మా యొక్క సమస్యలు చెప్పడానికి ప్రజావాణిలో ఈ రోజు కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు అనంతపురం జిల్లాలోని యాడికి మండల కేంద్రంలో ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు నెరవేర్చాలని వామపక్ష పార్టీలు జనసేన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు బంద్ నిర్వహించారు ప్రభుత్వేతర కార్యాలయాలు వ్యాపార సముదాయాలు స్వచ్ఛందంగా మూసివేసి బంద్ కు సహకరించడంతో బంద్ విజయవంతమైంది వీరికి స్థానిక జర్నలిస్టుల సంఘం నాయకులు సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ సభ్యుడు వెంకటరామరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ కాస చంద్రమోహన్ కొట్ట వెంకటరామరెడ్డి చిన్న నారాయణ రెడ్డి సిపిఐ పార్టీ బషీర్ అహ్మద్ నారాయణ స్వామి సిపిఐ వెంకటేష్ జనసేన పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్ఐ శ్రీనివాసులు తన పోలీస్ సిబ్బందితో శాంతి భద్రతలు పర్యవేక్షించారు అనంతపురం జిల్లా తనకల్లు మండలం కోకంటి క్రాస్ లో తనకల్లు పోలీస్ శాఖ వారు చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు ఒడదెబ్బ గురించి కరపత్రాలు పంచిపెట్టారు ప్రతి ఒక్కరూ ఒడదెబ్బకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తనకల్లు ఎస్ఐ డి శ్రీనివాసులు పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది కానిస్టేబుల్స్ హోంగార్డ్స్ మరియు కోకంటి క్రాస్ గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈ విషయంపై ప్రజలు ప్రశంసలు కురిపించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం డివిజన్ పరిధిలోని రెండో వార్డు సుందరయ్య కాలనీలో మార్కపురం డిఎస్పీ రామాంజనేయులు మార్కపురం సిఐ ఎం భీమానాయక్ రూరల్ ఎస్ఐ మల్లికార్జున్ ఖమ్మం ఎస్ఐ రాములు నాయక్ పెద్దారవీడు మండలం ఎస్ఐ ముక్కంటి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ ప్రకాశం జిల్లా బృందం వారు కలిసి సుందరయ్య కాలనీలో ప్రజల్ని మొత్తం ఒక చోటకు పిలిపించి ప్రజలతో మార్కపురం డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రజల కోసం పనిచేసే వారు పోలీసులని ప్రజలు కూడా పోలీసులకు సహకరించవలసిందిగా మాట్లాడారు మీ కాలనీలో ఎవరైనా అనుమానంగా తిరుగుతూ కనిపించిన ఎడల ప్రజలు పోలీసు వారికి సహకరిస్తూ వంద నెంబర్ ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వవలసిందిగా కోరారు 
మరియు సుందరయ్య కాలనీలో ఉన్నటువంటి టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ వాహనాలను తనిఖీ చేసి లైసెన్స్ లేని వారికి అలాగే ఆర్చి లేని వాహనాలను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ మార్కపురం అండ్ టౌన్ అండ్ రూరల్ పోలీస్ బృందం అలాగే కంబం పోలీస్ బృందం పెద్దారువీడు పోలీస్ బృందం మరియు సుందరయ్య కాలనీ ప్రజలు పోలీస్ బృందాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు సో అంత ఇనిషియేట్ తీసుకుంటున్నారంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి మీరు కూడా దాని అదేవిధంగా మీరు కూడా సపోర్ట్ చేసి ఇటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నా కానీ డౌట్ఫుల్ వ్యక్తులు ఉన్నా కానీ చెప్పడం ఏదైనా సరే అనుమానంగా ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్గా పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడం పోలీస్ అనేది ఫస్ట్ హెల్ప్ లైన్ మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా చిన్న బాధ అనిపిస్తే ఇమీడియట్ పరిగెత్తేది పోలీస్ దగ్గరికి పోలీస్ అనేది ఫస్ట్ హెల్ప్ లైన్ కాబట్టి మీకు ట్వంటీ టూ ఇరవై నాలుగు బై సెవెన్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడు రోజులు ప్రతి ప్రతి రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అవైలబుల్ ఉంటాం మా ఫోన్లు అవైలబుల్ ఉంటాయి అకాల వర్షాలు వడకల్ల వానకు పూర్తిగా తమ పంటను నష్టపరిచిందని తమను ఆదుకోవాలని వికారాబాద్ జిల్లా బుద్లాపూర్ గ్రామ రైతులు రోడ్డెక్కారు గ్రామ రైతులు దాదాపు వంద మంది తమ నష్టపోయిన పంటను చేత పట్టుకుని మండల కేంద్రమైన దోమకు బయలుదేరి రాస్తారోకో చేశారు అనంతరం దోమ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు మండల అభివృద్ధి అధికారికి వ్యవసాయ అధికారులకు మెమరాండం అందజేశారు నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే ఆదుకుని ఎకరాకు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు అక్కడే ఉన్న వ్యవసాయ అధికారులను వెంట పెట్టుకుని తమ గ్రామాల్లో నష్టపోయిన రైతుల పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి పంట నష్ట అంచనా వేయించారు రెండు ఎకరాలు వేసినాం సార్ మేము ఒక్క గింజ లేకుండా మొత్తం రాలిపోయినాయి ఏమి ఎనిమిది ఎనిమిది రోజులు అయితే వస్తుండే ఏం ఆశ లేకుండా అయిపోయినాయి మాకు ఎక్కడ మాకు మునగండ్లు పడ్డాయి అన్ని ఆదరువు లేకుండా మాకు ఎక్కడ ఆదరువు లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము ఎట్లా బతకాలి ఇప్పుడు మేము అదే ఆలోచన మేము దోమకు వచ్చినాము ఇమారత్ దగ్గర వచ్చినాము ఆయన కూడా మేము చెప్తాము అని అంటున్నారు వనగండ్లు చాలా పడ్డాయి అసలు మేము పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా చూడనటువంటి వనగండ్లు పడ్డాయి మొత్తం వరి పంట ఒక నెల రోజుల లోపల కోతకు వస్తున్న టైంలో ఈరోజు ఒక్క దంటుకు ఒక చెట్టుకు కూడా ఒక గింజ లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి మా ప్రత్యేకంగా మా బుద్లాపూర్ గ్రామం మీద ఎక్కువ పడ్డాయి కాబట్టి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద మాకు ఎకరాకు ఇరవై ఐదు వేల చొప్పున నష్టపరిహారం ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటిస్తా అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము నేను మా ముగ్గురు వ్యవసాయ విశ్రాధికారులు అదేవిధంగా వ్యవసాయాధికారులు ఈ మూడు గ్రామాల్లో పర్యటించి ప్రతి ఒక్క రైతు పొలంలో ఎంత శాతం నష్టపోయింది అవన్నీ అంచనా వేసి వారి యొక్క పేర్లు కూడా నమోదు చేసుకొని ఇది ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది మరి గవర్నర్ మా ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే లబ్ధి వస్తుందో అదంతా కూడా ప్రతి ఒక్క రైతుకి వచ్చేటట్టుగా మేము పర్యవేక్షించి ప్రతి పంట పొలాలను కూడా పరిశీలించి విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి జాతీయ రహదారిపై లారీ డ్రైవర్ తాగిన మత్తులో అడ్డు వచ్చిన వారిని గుద్దుకుంటూ పోయాడు గ్యాస్ మోటార్ సైకిల్ మొదలుకొని హెచ్చరిక బోర్డులను గుద్దుతూ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని విధంగా ప్రవర్తించాడు ఎస్ రాయవరం సమీపంలో పోలీస్ రామకృష్ణ తెలివిగా రోడ్డుపై లారీ అడ్డంగా పెట్టి ఆ లారీని నిలిపివేశారు చివరికి ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొని ప్రమాదాలకు కారణమైన లారీ ఆగింది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో భారీ ప్రమాదమే తప్పిందని స్థానికులు పేర్కొన్నారు సాహస పోలీస్ రామకృష్ణకు స్థానికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు సినీ పక్కిలో ప్రమాదం తప్పించిన జవాన్ కు అక్కడి ప్రజలు జేజేలు పలికారు తాగుబోతు డ్రైవర్ ను ఎస్ రాయవరం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు జోగులంబ గద్వాల్ జిల్లా ఐజాపట్నంలో కాంగ్రెస్ నేతలు కోమటిరెడ్డి సంపత్ కుమార్లపై సభ్యత్వం రద్దు ఎత్తివేయడాన్ని కార్యకర్తలు సంబరాలు జరుపుకున్నారు స్వీట్లు పంచుకుని సంతోషాన్ని తెలుపుకున్నారు నరసింహారెడ్డి సర్పంచ్ రాజు యువజన కాంగ్రెస్ దేవేంద్ర మాట్లాడుతూ ఇది ప్రజా విజయమని సంపత్ కుమార్ మచ్చలేని నాయకుడని తెలిపారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుందని ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే రోజులు తొందరలోనే రాబోతున్నాయని దీనికి కాంగ్రెస్ విజయం కారణం ఉదాహరణ అని తెలిపారు వెడ్డపల్లి మండలం శాంతినగర్ లో పంచర్ల కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బాణసంచ కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లాలాగౌడ్ భాషా తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రజా 
స్వామి విలువలని కాలర్ రాయాలని చూస్తున్నా కేసీఆర్ కు ఇది ఒక చెంపబెట్టు కోర్టులు ఆలస్యమైన కోర్టులు మంచి తీర్పులు ఇచ్చినాయి ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగించాలి నిర్ణయం తీసుకున్నా దీనిపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాము కేసీఆర్ కి ఇంకా పుట్టగతులు ఉండవు వాడు అసెంబ్లీలో సంపత్ కుమార్ ప్రజల యొక్క రైతుల సమస్యలను కానీ విద్యార్థుల సమస్యలను కానీ అన్ని సమస్యలను లేవనెత్తాననే ఉద్దేశంతోనే ఉద్దేశపూర్వకంగా సస్పెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీని తీసుకున్న నియంత నిర్ణయానికి హైకోర్టు హైకోర్టు వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్న న్యాయాన్ని చేసి కమల్ కుమార్ గారికి అలాగే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి గారికి న్యాయం చేసి ప్రజా ప్రజా ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంకా ప్రజాస్వామ్య విలువలు పడిపోలేదని మరోసారి నిరూపి నిరూపి కోమటిరెడ్డిని సంపత్ కుమార్ గారి సభ్యత్వాన్ని ఎత్తివేసినటువంటి సందర్భంగా ఐజల మండలమే కాకుండా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంబరాలు చేసుకుంటున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషం ఉంది ఇవి బుల్టేన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్